টক ঝাল ঝাল টক আর মিষ্টি সুগন্ধে ভর থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর দর্শক শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান বেস্ট টম টু ক্যাচ আপ আমাদের রান্নাঘর আপনারা খুব ভালো করেই জানেন আমাদের রান্নাঘরে আমরা আপনাদেরকে দুটো রেসিপি দেখিয়ে থাকি একটি রেসিপি আমাদেরকে দিয়ে থাকেন দেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী ও আরেকটি দিয়ে থাকেন আপনাদেরই কোনো প্রিয় তারকা আমি জানি জানি আপনারা খুব উদ্রীব হয়ে বসে থাকেন আমাদের জন্য আমরা আপনাদেরকে কি কি দেখাবো তো চলুন দর্শক আপনাদেরকে আর কষ্ট না দিই দেখিয়ে দিই আজকের আয়োজনে আমরা কি কি রেসিপি রেখেছি রাইস পেপার ভেজিটেবল রোল ছোলা সবজির চাট দর্শক চলুন তাহলে শুরু করে দিই আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপি নিয়ে আসছেন হেলদি ফুড এক্সপার্ট সিমরা খান চলুন কথা বলি তার সঙ্গে কেমন আছেন আপনি খুব ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি ভালো আছি তো আপনি আজকে আমাদের কোন রেসিপি দেখাবেন স্টিমড ভেজিটেবল রাইস পেপার রোল দর্শক দেখলেন তো আপু আজকে আমাদেরকে রাইস পেপার ভেজিটেবল রোল করে দেখাবেন চলুন তার উপকরণগুলো দেখে আসি রাইস পেপার পরিমাণ মতো চিংড়ি মাছ এক কাপ গাজর কুচি এক কাপ ক্যাপসিকাম কুচি আধা কাপ বরবটি কুচি এক কাপ শশা কুচি এক কাপ বাঁধাকপি কুচি আধা কাপ তেল এক চা চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ আদা কুচি এক চা চামচ বেস্ট সয়া সস দুই টেবিল চামচ বেস্ট ওয়েস্টের সস এক টেবিল চামচ সুইট চিলি সস এক টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ বিনস প্রক এক কাপ ফিশ সস এক টেবিল চামচ উপকরণ তো দেখা শেষ চলুন রান্না শুরু করে দিই আপু আমরা শুরু করতে পারি শোর আমি জ্বালিয়ে দিলাম এজ ইউজুয়াল জি পেঁয়াজ কুচি আছে প্রণ যেগুলো খোসা চালানো আছে হুম 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 দিয়ে দেবো আমি এখানে এক কাপ প্রণ আছে এক কাপ এখানে সয়া সস আছে টু টেবিল স্পুন আচ্ছা অয়েস্টার সস ওয়ান টেবিল স্পুন এখানে কিন্তু আমি বেস্টে সব কিছু ইউজ করছি ওকে আর এখানে সুইট চিলি সস আছে ওইটাও আমি ওয়ান টেবিল স্পুন দিয়ে দিলাম তো আমি যেহেতু সয়া সস দিয়েছি ওগুলোতে একটু সল্ট থাকে আমি আর এক্সট্রা সল্ট দিচ্ছি না এখন আমার কাছে এখানে যে গাজর একদম থিনলি স্লাইসড আচ্ছা উইথ স্লাইসড ক্যারেটগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে টোটালি আপনাদের ইচ্ছা আপনারা যদি ভেজিটেবল পরিমাণ বেশি রাখতে চান ভেজিটেবল বেশি দিবেন প্রন বেশি রাখতে চান প্রন বেশি দিবেন স্বাভাবিক ক্যাপসিকাম হাফ কাপ এখানে বরবটি আছে ওটাও স্লাইস করে দেওয়া এখানে শশা আছে শশাটা হচ্ছে আপনার সিডগুলো ফেলে দিয়েছি ওইটাও স্লাইস করা তো এগুলো একটু ময়েশ্চারটা নিবে চিংড়িটা থেকে হ্যাঁ আর এই ভেজিটেবলেরও তো ময়েশ্চার আছে নিজস্ব ওইটাতেই আসলে কুক হবে আমি কোনো পানি অ্যাড করবো না না এই জন্যই ধিমা আচটা হ্যাঁ রাইট আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্যাবেজ गरम पानी दिए भिजे रखबा कुसुम गरम हम अच्छा খাবারটা অনেক কালারফুল 
কতটুকু পরিমাণ আপু 1 টিস্পুন এটা এখনো আর একটু সফট হতে হবে সো আমি এটা একটু করে ফেলি আচ্ছা আমি এখানে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি সো এটা সফট হয়ে যাবে এই পানিটাতে একটু কিছু ভিজে রাখলে সো এটা একটা একটা করে আমি করতে হবে এটা হয়ে গেছে এই যে অনেক পানি বের হয়ে গেছে এটা কি সুন্দর নিজে থেকেই পানি वेजिटेबल থেকে বের হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে বিন স্প্রাউট আছে আর এটা একটু ক্রাঞ্চিনেস দিবে 1 কাপ আমার কাছে আমি লাস্ট একটু দিব এখানে আমার কাছে ফিশ সস আছে কি এটা অল্প ফিশ সস ফিশ সস ফিশ সসটা লাস্টে দিতে হয় এটা 1 টেবিল স্পুন এখন একটু এটা বেশি আঁচে করে ফেলতে হবে মোটামুটি খাবার টেস্ট করার জন্য কোনো কিছু ছাড় দেন নাই টেস্ট হওয়ার জন্য না অনেক টেস্ট বোঝাই যাচ্ছে দ্যাটস ইট বন্ধ করে দিলাম হ্যাঁ इट्स डन এখন আমার কাছে যে রোলটা আছে হ্যাঁ এই রোলে আমি এটা দিয়ে দেব এটা একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য আপনারা ওয়েট করতে পারেন ভালো লাগে এই শোতে আসতে দর্শক দেখলেন তো সিমরা আপু আমাদেরকে নাইস একটা ডিশ দেখালো রাইস পেপার ভেজিটেবল রোল আমার ধারণা এই রোজাতে আপনাদের খুব উপকারে আসবে বেশি বেশি করে হেলদি ফুড খান অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন আর এই ট্রাই করতে গেলে আপনাদের দরকার পুরো প্রস্তুত প্রণালী চলুন দেখে আসি পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি প্রথমে একটা ফ্রাই প্যানে তেল এক চা চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ আদা কুচি এক চা চামচ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিন পরে চিংড়ি মাছ এক কাপ বেস্ট সয়া সস দুই টেবিল চামচ বেস্ট ওয়েস্টার সস এক টেবিল চামচ স্পিট চিলি সস এক টেবিল চামচ গাজর কুচি এক কাপ ক্যাপসিকাম কুচি আধা কাপ বরবটি কুচি এক কাপ শশা কুচি এক কাপ বাঁধাকপি কুচি আধা কাপ কাঁচামরিচ কুচি পরিমাণ মতো গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ দিয়ে পুনরায় ভালো করে নেড়ে ঢেকে কিছুক্ষণ সেদ্ধ করে নিন পরে ভেজিটেবল সেদ্ধ হয়ে এলে বিনস প্রক এক কাপ ফিশ সস এক টেবিল চামচ দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন পরে ভেজিটেবলগুলো রাইস পেপারে নিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে রোল করে পরিবেশন করুন মজাদার রাইস পেপার ভেজিটেবল রোল দর্শক বেস্ট টমেটো ক্যাচআপ আমাদের রান্নাঘরে সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতি নেওয়া নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি করতে হয়ে যাবেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন কারণ এর পরে আমার সঙ্গে থাকছে আপনাদেরই কোনো প্রিয় মুখ ফিরে এলাম বিরতির পর হ্যাঁ কথা দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে একজন তারকা থাকবেন কথার তো হেরফের হবে না আমার সঙ্গে আছে আপনাদের সবার প্রিয় শিল্পী ঝিলিক চলুন কথা বলি তার সঙ্গে কেমন আছো তুমি খুব ভালো আছি আপু তুমি কেমন আছো ভালো আছি আচ্ছা তুমি বলো তুমি আজকে আমাদের কি রান্না করে দেখাবো আমি আজকে রান্না করে দেখাবো ছোলা সবজির চাট ছোলা সবজির চাট দর্শক শুনলেন তো ঝিলিক আজকে আমাদেরকে রান্না করে দেখাবে ছোলা সবজি চাট চলুন তার উপকরণগুলো দেখে আসি ছোলা দুই কাপ তেল দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো জিরা গুঁড়া এক চা চামচ বরবটি কুচি আধা কাপ গাজর কুচি আধা কাপ আলু কুচি আধা কাপ টমেটো কুচি আধা কাপ পানি দেড় কাপ কাঁচামরিচ চার পাঁচটা তেঁতুল কাত এক টেবিল চামচ চাট মশলা এক চা চামচ চিনি এক টেবিল চামচ উপকরণ তো দেখা শেষ রান্না শুরু করে দেই চলো আমরা শুরু করতে পারি তারও আমি বিসমিল্লা করি অ্যাজ ইউজাল ওকে ওকে 
আমরা প্রথমে একটু কড়াইটা গরম হয়ে গেলে আমরা একটু তেলটা দিয়ে দেব আচ্ছা এখনই দিয়ে দেব কি হ্যাঁ এখনই দিয়ে দেই তারপর আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ তুমি আমি দেব হ্যাঁ তুমি দিয়ে দাও দুই দুই টেবিল চামচ মতো না দুই চামচ ঠিক আছে আ পেঁয়াজটা দিয়ে দিই হাফ কাপ পেঁয়াজ হাফ তিনটের মতো আছে একটু ব্রাউন হয়ে গেলে আমরা তারপর এক এক করে সব মশলাগুলো দিয়ে দেব ওকে এবার দিয়ে দিতে পারো হ্যাঁ আর রসুন বাটা দিলাম এক চা চামচ এক চা চামচ এরপরে আদাটাও এক চা চামচ এক চা চামচ ঠিক আছে এরপর হলুদ গুঁড়ো সেটাও এক চা চামচ আচ্ছা আমরা না একটু লবণ দিয়ে দিই যেহেতু ছিটছে ছিটলে নাকি লবণ দিয়ে দিতে হয় দশ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো করেই জানেন লবণটা একদম স্বাদ মতো যে যত দিয়ে দাও খেতে জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিই সবগুলোই এক চা চামচ করে ঠিক আছে তুমি একটু নেড়ে নাও তারপর আমরা তারপরে পানি দিয়ে ঢেকে দেবো যাতে সেদ্ধটা ভালো মতো প্রত্যেকটা সবজি আচ্ছা এবার পানি দিয়ে এবার পানি দিয়ে দিই পানি দিয়ে এটাকে সেদ্ধ করতে দেবে ব্যাস অনেকখানি কি দিয়েছি পানি আমার নয় সেদ্ধ হতে যথেষ্ট একটু সময় লাগবে একটু অপেক্ষা করতে হবে সেদ্ধ হওয়ার জন্য আচ্ছা আমরা ঢেকে দিই নাকি ঢেকে দিই হ্যাঁ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটু সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আচ্ছা অপেক্ষা করতে করতে আমরা তোমার গান শুনতে পারি রাইট গান আচ্ছা যেহেতু রোজার মাস আমি হাম গাইছি ওকে ওকে খোদার প্রেমি শরাব পি বেহুশ হই রই পুরি হয়ে ছেড়ে মাস জি দামার মূর্ষি এলো জি এই পথ ধরে হয় খোদার প্রেমে শরাব পে বা সুন্দর গলা মাসাল্লা তোমার চেষ্টা করি খুব সুন্দর খুব সুন্দর ধন্যবাদ আচ্ছা দেখো কি অবস্থা ওকে আমরা দুজনে মিলে তো রান্না করতে লাগলাম একদম না আলুটা আর হয়নি না শক্ত আচ্ছা আমরা ছোলা দিয়ে দিই কারণ এটা তো রাইট তাহলে আমরা ছোলাটা দিয়ে একবার এটা ভুনা ভুনা করে নিতে হবে ছোলাটা দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচটা দিয়ে দিই চারটা পাঁচটা দিলেই হবে অবশ্য যে যতটা ঝাল খেতে চায় আসলে আর আমি এখানে ছোলা দুই কাপ ইউজ করেছি আরও যদি কেউ বেশি করে রান্না করতে চায় তাহলে সব কিছু ওরকম করে পরিমাণ করে রান্না করতে হবে এরপর আমরা যেটা করব এটার যেটার মূল উপকরণ তেতুল কাত আচ্ছা আমরা সেটা দিব এক টেবিল চামচ মতো না এখানে আছে এক টেবিল চামচ ওকে ওকে আমরা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে নর্মালি আসলে সবজি তো খাওয়া হয় কিন্তু তেতুল কাত যেটা অ্যাকচুয়ালি এটার মূল উপকরণ সেটা দিলাম এরপরে চাট মশলা দিব এটা এক চা চামচ এটাও এক চা চামচ অ্যান্ড চিনি চিনিটা আমরা দিব হচ্ছে আমরা ওই যে এক টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ যেহেতু মিষ্টিটা আসলে ডিপেন্ড করে কি কতটুকু মিষ্টি খেতে চায় রাইট তো নেড়ে নি হয়ে আসছে প্রায় হয়ে গেছে মনে হয় यस অলমোস্ট ডান মেল যেহেতু বের হয়ে গেছে অলমোস্ট ডান হয়ে গেছে প্রায় এখন জাস্ট সার্ভ করব আমরা ঠিক আছে বাহ অনেক কালারফুল হয়েছে হ্যাঁ রাইট খুব সুন্দর ওকে ইটস ডান তোর হয়ে গেল ছোলা সবজি চাট थैंक यू सो मच दारुण हो चुके रेसिपी टा थैंक यू अच्छा शोनो तुम्हारे जो ना एक गिफ्ट आते हैं ओ ताई बेस्ट टाइम टू कैच अपने पाक खुद के वाओ अगर शेटा दे दी ओके 
আপনাদের কাজে আসবে কারণ এখন আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া খুব জরুরি রোজার সময় বিশেষ করে ইফতারিতে আমি বলবো আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন আর সেজন্য দরকার আপনাদের পুরো প্রস্তুত প্রণালী চলুন দেখে আসি পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি প্রথমে একটা ফ্রাই প্যানে তেল দুই টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ দিয়ে হালকা বাদামি করে রসুন বাটা এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ লবণ পরিমাণ মতো জিরা গুঁড়া এক চা চামচ পানি আধা কাপ বরবটি কুচি আধা কাপ গাজর কুচি আধা কাপ আলু কুচি আধা কাপ টমেটো কুচি আধা কাপ পানি এক কাপ দিয়ে নেড়ে রান্না করে নিন কিছুক্ষণ পর সেদ্ধ করা ছোলা দুই কাপ কাঁচামরিচ চার পাঁচটা তেঁতুল কাত এক টেবিল চামচ চাট মশলা এক চা চামচ চিনি এক টেবিল চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন হয়ে এলে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ছোলা সবজির চাট দর্শক আবারও সময় হয়ে গেল বেস্ট টমেটো ক্যাচআপ আমাদের রান্নাঘরে আরও একটি ছোট্ট বিরতি নেওয়া নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি করতে হয়ে যাবেন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরে আসছি এক্ষুনি দর্শক এখন তো রোজার সময় চলছে আর রোজার মাসে ইফতারিতে খেজুর ছাড়া আমাদের জমেই না আমরা জেনে খাই আর না জেনে খাই খেজুর কিন্তু খাই খেজুর আমাদের অনেক উপকার করে কিভাবে শুনবেন সেটা হচ্ছে যে খেজুর আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি এনার্জি গেইন করতে সাহায্য করে কারণ সারা দিন আমরা তো কিচ্ছু খাই না আমাদের অনেক এনার্জি লস হয় আর খেজুর খাওয়ার সাথে সাথে আমরা সেই এনার্জিটা ফিরে পাই কারণটা হচ্ছে খেজুর খুব সহজে হজম হয়ে যায় এবং আমাদেরকে শক্তি সঞ্চয় করতে সাহায্য করে খেজুর তো প্রাকৃতিক আঁশ জাতীয় খাবার আমাদেরকে রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে আর যার কারণে গবেষকরা আমাদের রিকমেন্ড করে এভরিডে খেজুর খাওয়ার জন্য যদিও আমরা সেটা খেয়ে থাকি না তো চলুন না দর্শক দেখে আসি খেজুরের কিছু গুণাবলী খেজুরের গুণাবলী খেজুরের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে তেল ক্যালসিয়াম সালফার আয়রন পটাশিয়াম ফসফরাস ম্যাঙ্গানিস কপার এবং ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে যা সুস্বাস্থ্যের জন্য অতি দরকারি স্নায়বিক শক্তি বৃদ্ধি করে হৃদরোগে আক্রান্তদের জন্য খেজুর বেশ উপকারী খেজুর রক্ত উৎপাদনকারক হিসেবে কাজ করে হজম শক্তি বৃদ্ধি যকৃত ও পাকস্থলীর শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে খেজুর রুচি বাড়ায় ত্বক ভালো রাখতে খেজুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে খেজুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে পক্ষাঘাত এবং সব ধরনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসকারী রোগের জন্য উপকারী খেজুর ফুসফুসের সুরক্ষার পাশাপাশি মুখ গহ্বরের ক্যান্সার রোধে সহায়তা করে খেজুর কোলেস্টেরল থেকে মুক্তি দেয় শিশুর রিকেট নিরাময়ে খেজুরের কার্যকারিতা অনেক শিশুদের জন্য খেজুর খুব উপকারী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় খেজুর পাতলা পায়খানা বন্ধ করতে সহায়তা করে খেজুর পেটের গ্যাস শ্লেষা কফ দূর করে শুষ্ক কাশি এবং অ্যাজমার জন্য উপকারী উচ্চমাত্রার শর্করা ক্যালোরি ও ফ্যাট সম্পন্ন খেজুর জ্বর মূত্রথলির ইনফেকশন গনোরিয়া কণ্ঠনালীর ব্যথা বা ঠান্ডাজনিত সমস্যা ও শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধে বেশ কার্যকরী খেজুর মস্তিষ্ককে প্রাণবন্ত রাখে রক্তে লোহিত কণিকার প্রধান উপাদানের অভাবে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় খেজুর লৌহ সমৃদ্ধ বলে এই রক্তশূন্যতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে তারকা তারকা মানে আমাদের আগ্রহের শেষ নেই তাদের সম্পর্কে খুব জানতে ইচ্ছে করে তারা কি খেতে পছন্দ করে কি পড়তে পছন্দ করে কিভাবে চলতে পছন্দ করে তাই আপনাদের সুবিধার্থে আজকে আমরা এমনই একজন বিশ্ব তারকার খাবারের তালিকা দেখাবো চলুন দেখে আসি সাকিব আল হাসান ক্রিকেট বিশ্বে যার ব্যাপক খ্যাতি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন অপরিহার্য খেলোয়াড় জন্ম চব্বিশ মার্চ উনিশশো সালের মাগুরা জেলায় তিনি মূলত দলের নির্ভরযোগ্য মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ও বামহাতি অর্থোডক্স স্পিনার হিসেবে খেলে থাকেন সম্প্রতি পুনরায় বিশ্ব ক্রিকেটের সবকটি সংস্করণে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন বাংলাদেশ দলের বর্তমান টি টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিব দু সালের অগাস্ট মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয় দ্য ওয়ান ম্যান আর্মি খ্যাত সাকিব আল হাসানের জাতীয় দলের পাশাপাশি সাকিব বিভিন্ন দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলে থাকেন 
তিনি প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে চার হাজার রান করার গৌরব অর্জন করেন এবং অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্যে কোটি ভক্তের মনে স্থান করে নিয়েছেন সুঠাম দেহের অধিকারী সাকিব খাবার খেতে খুবই পছন্দ করেন অন্যান্য খাবারের পাশাপাশি সাকিব মায়ের হাতের তৈরি সব ধরনের খাবার খেতে ভালোবাসেন দর্শক দেখতে দেখতে সময় তো চলে গেল এখন বেস্ট টমেটো ক্যাচাব আমাদের রান্নাঘরে বিদায়ের পালা তাই আজকের মতো আমি আলভি এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আগামী পর্বে একই সময়ে একই চ্যানেলে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বাংলা ভিশনের সঙ্গেই থাকবেন